E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a você como você utilizar glifos em fontes. São aqueles rabinhos que deixam a fonte mais estilizada. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, eu digitei aqui a palavra, o nome, e eu vou é, selecionar ela para saber se ela tem glifo. Como é que eu sei que ela tem glifo? A partir do momento que você seleciona a imagem, dá dois cliques aqui e seleciona um da, uma das letras, ela aparece um tracinho aqui embaixo, apontando para baixo. Essa daqui não tem glifo. O que é que eu vou fazer? Aqui no meu gerenciador de fontes, eu tenho um pacote de fontes que tem essas fontes com glifos. Então eu sei que essas fontes estão, têm glifos. Então olha só, eu vou pegar essa daqui, ó, Angelina. Então vou aqui no meu coreo. Vou trocar essa fonte aqui, ó, para o nome. Vou colocar aqui o nome Angelina. Olha só, cliquei aqui. Beleza? Temos ela. Mas se você quiser ativar a fonte do glifo, como é que a gente ativa aqui, ó? Seleciona o texto, vem aqui na aba texto do CorelDRAW. E você tem aqui, ó, texto e embaixo de texto, glifos. Então, Ctrl F11. Se você apertar Ctrl F11, ele vai abrir a paleta aqui de glifos. E se eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer aqui do lado. Tá? Então vamos lá. Ó. Essa fonte eu sei que tem glifo. Eu quero trocar esse N. Você pode trocar o N por aqui por, na lateral. Só que aqui é muito complicado porque você tem que mudar a fonte, trocar, procurar. Isso não é legal. Como é que a gente faz isso aqui? Ó? Quando eu selecionar o, dois cliques aqui no texto, selecionar o N. Olha só, ele tem uma setinha aqui para baixo. Quando eu clicar nessa setinha aqui para baixo, ele vai mostrar os glifos que tem a letra N. Então, olha só, vou clicar aqui, ó, conjunto estílico, olha só, temos esse glifo aqui, ó, isso aqui é um glifo. Se eu quiser trocar a letra D, então vamos dar dois cliques no D aqui, ó, selecionar a letra D, ele vai mostrar a setinha para baixo, vamos colocar esse aqui, ó, tá? E você vai estilizando o texto de acordo com a sua criatividade. Eu vou pegar outra fonte para você entender melhor. Ele já está com o glifo ativado. Mas eu não quero ativar o glifo aqui da letra D. Então, dou dois cliques aqui e seleciono na letra D. Olha só, é um glifo bem grande, né? E eu vou colocar aqui o original. Você tem remover tudo. Vou colocar aqui em remover tudo. Tá? A letra N, ele já vai estar tá com o glifo. Eu posso clicar na setinha e escolher outro glifo. Tá? A letra H, ele não vai ter o glifo. Olha só, ela está com letra maiúscula, porque é o meu nome. Eu vou colocar a letra minúscula. Selecionei o H, ele vai mostrar que tem glifo. Então, clica na setinha e escolha o glifo que eu quero, para trás. Ó. Beleza? Então, é a forma mais rápida que eu, que eu encontrei para modificar os glifos aí para você. Lembrando, eu vou digitar aqui o texto novamente, para tá o um nome Arial. Né? Ela está com a fonte Arial. Eu vou clicar na setinha e escolher... Outra fonte, essa daqui, ó. ela também tem glifos. Se eu der dois cliques aqui na letra N, selecionar a letra N, ele vai ter a opção aqui embaixo. Mas eu posso vir aqui e trocar, só que aqui eu tenho que colocar o nome da fonte. Então aqui, ó, tá Arial. Então vou selecionar aqui o nome ó, da fonte. Vou colar aqui dentro. Ctrl V. Tá? Pronto, ativou aqui, ó. E aqui eu posso vir na, na, nas configurações e colocar o glifo que eu quiser. Só que aqui demora demais para achar a, o glifo. Basta eu clicar aqui na setinha para baixo e escolher qual é o que eu quero. Esse aqui, ó. olha só que bacana. Beleza? Então, galera, é dessa forma que eu utilizo os glifos. Espero ter ajudado. Curta o vídeo, comente, se inscreva em nosso canal. Isso ajuda pra caramba, valeu?